gente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de bichos, una aventura en miniatura. Esta es la segunda película realizada por el estudio de Pixar, y a diferencia de su antecesora Toy Story, que requirió de un presupuesto de 30 millones de dólares, Bichos necesitó mucho más presupuesto, pues requirió de 120 millones. La película obtuvo una respuesta positiva por parte de los críticos cinematográficos, posee un 92% de comentarios positivos en el sitio web Rotten Tomatoes, un sitio especializado en realizar críticas de series y películas. Uno de los grandes factores que diferencia a esta película de las otras de Pixar es que no aparecen humanos. Lo mismo ocurre con las películas de Cars, donde ni siquiera hacen mención de ellos. Robert De Niro fue la primera opción para hacer la voz de Hopper, pero rechazó el papel y al final Kevin Spacey fue el que hizo la voz del malvado saltamontes. Y por cierto, ese actor también prestó su voz y su imagen para un videojuego de Call of Duty. Podemos notar que las hormigas en la película solo tienen cuatro patas, en vez de seis, como es en la realidad. Esto es porque los animadores querían que las hormigas se vieran lo más humanas posibles, para que nosotros como espectadores pudiéramos identificarnos con ellas. ¿Recuerdan el nombre de la princesa? Bueno, por si acaso su nombre era Ata, el cual es de hecho el nombre de un género de hormigas americanas, pero bueno, eso no es lo importante. Lo curioso es que a ese nombre se le hizo referencia en Toy Story 3. Cuando Flick entra a lo que sería la ciudad, vemos que aparece el famoso número A113, haciendo referencia al número del aula donde estudiaron muchos de los que actualmente trabajan en Pixar. Y justo al lado aparece el 1195, haciendo referencia al mes y el año en que se estrenó Toy Story. Seguidamente podemos ver que en uno de los carteles aparece un nombre muy peculiar, Darla. ¿Lo recuerdan? Ese es el mismo nombre de la niña aterradora de Buscando a Nemo. En una escena se puede ver un vaso de Pizza Planeta, el mismo vaso que Woody tuvo una vez en la cabeza. Muchos opinan que Talk y Roll, en cuanto a su personalidad, son muy parecidos a Eddie y Crash, las arigüeyas de la Era del Hielo. Cabe aclarar que la Era del Hielo 2 fue mucho después de esta película. Podemos ver una caravana, la cual también se le pudo ver en la siguiente película de Pixar, Monster Inc. También aparece el vehículo de Pizza Planeta que vimos por primera vez en Toy Story. El actor que hizo la voz de esta pulguita es el mismo que hizo la voz del cerdito. En Bichos hay una empresa de jugos llamada Juju, la cual también se le pudo ver en Toy Story. En la segunda entrega de Toy Story hay varias referencias a bichos. Por ejemplo, recién comenzando la película se puede ver un calendario de insectos. Cuando van a la juguetería se puede ver una estantería con algunos personajes conocidos. En una escena la señora cara de papa lee un libro, en donde aparecen bichos. Cuando los muñecos están en la camioneta se puede ver una caja china, la cual también la pudimos ver en bichos. En los créditos de Toy Story 2, los bichos hacen una aparición pensando que se trata de una secuela de su película. En Toy Story 3 aparece un conejito de juguete, cuya combinación de colores, azul y verde, nos podría recordar mucho a la carátula de bichos. El compositor Randy Newman para esta película reutilizó algunas pistas de la partitura de James y el melocotón gigante, otra película animada de Disney en la que los bichos hablaban. Y hablando de música, en una escena se puede escuchar a los saltamontes realmente hablando español y cantando la cucaracha. Yo poquito. La caravana del circo se compone de cajas de cereales con el nombre de Casey Jr., que es el mismo nombre que tenía el tren en Dumbo. Esta fue una de las primeras películas animadas en incluir tomas falsas para entretener al público durante los créditos. En los créditos de esta película, Flick dice... ¡Al infinito y más allá! Obviamente haciendo referencia a Buzz Lightyear. Esta película tiene una secuencia de bloopers alternativa, en la cual podemos ver la aparición de Woody. Bichos está basada en una película de Akira Kurosawa llamada Los Siete Samuráis. Lamentablemente Kurosawa no pudo ver esta adaptación, ya que falleció dos meses antes de que la película fuera estrenada. 
Generalmente cuando dos películas son muy parecidas se suele decir que una es la copia de la otra, dependiendo de cuál se haya estrenado primero, por lo que en este caso como Ants se estrenó antes que Bichos, se comenzó a especular que Pixar se había copiado de DreamWorks, pero en realidad hay algo más allá de eso. Resulta que un señor llamado Jeffrey Katzenberg antes trabajaba en Disney, luego por varias discusiones se fue y fundó la compañía DreamWorks Animation. Pero por supuesto, antes de abandonar los estudios de Disney, digamos que él tomó prestada la idea de John Lasseter. Claro que la producción de Ants tuvo que ser acelerada para poder estrenar la película antes que bichos. En cuanto al puntaje dado por los críticos cinematográficos, tenemos que Ants le gana bichos. Pero en cuanto al puntaje dado por la audiencia en general, tenemos que bichos hasta el día de hoy sigue siendo más exitosa. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lupis, Leila, Eliana, Alejandra, Gabriel, Francisco, Isidora y Diego Soriano. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.